¿Qué pasará en el nuevo episodio de Artwoon? ¿Qué quiere hacer Baa? ¿Ferit podrá corresponder a su amor? ¿Ay se le dirá a Ferit la verdad sobre Baa? ¿Baa realmente se va? Todo y más ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que ese y Ferit comiencen a vivir su amor y sean muy felices, no olvides compartir nuestro video. El beso de Ferit con Ay se hará que Baa vaya demasiado lejos e intente dañar a Ferti. Cuando Ay se descubre que Baa ha comenzado a tratar con Ferit, puede gastar su amor para no lastimarse. Porque el poder financiero oculto detrás de Baa será Ande. Seguirán intentando acabar con esta relación a toda costa. Sin embargo, Ferit pensará que Ay se está enamorado de él en todos los sentidos y que realmente tiene un problema. Ay se no podrá ocultar su amor por mucho tiempo, pero por ahora, se obligará a sí misma para que Ferit no entienda por culpa de Baa. Se sentirá mal porque Zadam lo acusa de mala suerte y Ferit piensa que lo que le pasó es por él. Ay se volverá a recibir ayuda de la señora Belly esta vez y estará con su apoyo. Tanto es así que tras este accidente, Ande acabará en el fondo de Ferit sin perder tiempo. Sin embargo, Ferit no se enfrentará a él en absoluto. Ferit, quien también se siente ofendido por Aise, disfrutará estando con él pase lo que pase. La opresión de Aise por parte de Ba no terminará, porque, como Vale dijo a Aise, no llegará muy lejos. Su ausencia hará que Aise se sienta más incómodo y Ferit lo notará y aprenderá sobre Ba. Ferit ahora encontrará y aprenderá la verdad sobre el propio Ba. Cuando aprenda, aumentará su amor y admiración por Aise. Aise, por otro lado, estará muy preocupada por lo que le pasará a Ferit después de su accidente con Fetna. El accidente no será a favor sino en contra como esperaba Ba, porque Aise y Ferit subirán oficialmente de nivel en su relación tras el accidente. Aunque esta situación no agrade a Ande y Ba, nada saldrá como ellos desean. Ahora veamos qué pasó juntos en el último episodio. Cuando Aise sale de la casa para ir a Ferit, Ba se enfrenta a ella cae en el regazo de Aise, herido. Aise toma a Baa del brazo e inmediatamente intenta sacarlo de la casa. Mientras tanto, Ander los está mirando. Mientras Aise y Baa se suben a un taxi e intentan llevarlo, pasan la traducción de la policía, pero no reconocen a Baa como teme Aise. Ander los sigue. Aise le envía un mensaje a Ferit para que lo perdone por la confusión y que no puede venir. Se sientan con Baa y Baa le pregunta a Aise por qué se casó con Ferit. Dice que este matrimonio se hizo por él que no está enamorado de Ferit y se ofrece a huir. Aise, por otro lado, es curar su herida lo antes posible y hacer que vive a su manera. Ferit está devastada por la ausencia de Aise y sueña con ella todo el tiempo. Azade escuchó de una de las amas de llaves que Kevban le dijo que el matrimonio de Aise y Ferit tenía un contrato. Mientras buscan en la habitación con agujeros, Adnan Bey lo atrapa y condena su acción. Azade no puede encontrar el documento que quiere, le dice a Kevban que empaque la habitación y se vaya. Si bien el hermano de Ferit quería darle moral, le explicó que su matrimonio no era real y que todo terminaría en seis meses. Ferit se enoja cuando su hermano le dice a Ferit que está enamorado de Aise y que por eso está tan obsesionado con él. Aise encuentra una casa para Ba y cuando llama a su abogado después de eso, Ba se enoja con él y le dice que no quiere volver a la cárcel. Ba dice que ama a Aise y se enoja por no responderle. Aise, por otro lado, dice que nunca ha amado a Ba y que solo está tratando de protegerlo porque está enojada. Ba, que trata de sentir lástima por Aise en todos los sentidos, también cuenta la mentira de que los familiares del niño que mató lo hirieron. Ande llama a los periodistas y les tiende una trampa para deshonrar a Aise. Azade, por otro lado, lo regaña y lo abofetea, diciendo que se desviará de su propósito y dañará a su familia. Luego va a la dirección que aprendió de Ande e intenta atrapar a Aise con Ba. Pero cuando no puede encontrar a nadie en la casa, se enoja con Ande, que viene tras él y abandona el lugar. Sinan se acerca a Yaman y le pide cuentas. Cuando Yaman comienza a hablar de un lado a otro, Sinan la bofetea. Leman, a quien Azade intenta enviar a la aldea, cae a sus pies. Y la exnovia de Sinan ruega que Bru haya regresado a Antaya y que si ella se va, volverán a estar juntos. Cuando Ferit se entera de que su hermano Sinan golpeó a Yaman, se enoja mucho y le advierte que ha cometido un error. Le hace jurar por Muge que no lo repetirá más tarde. Muge y Zen que empezaron a gustarse. Ay se llama a Bedia y le pregunta si Azade conoce la casa en la que se quedan. Bedia, por su parte, advierte que la pueden seguir y que tenga cuidado. Al ver la tristeza de Azade Lehmann, ella lo apoya y le dice que nadie podrá destruir su hogar. Mientras Ay se va de va para regresar a casa, lamenta que Van no deba ir con ella. Va más allá y se ofrece a cortar los lazos con esa casa lo antes posible, y regresar y huir juntos. Ante esto, 
Aise se molesta cuando va a la prieta y la bofetea. Cuando sale de ahí, se rinde ante el abogado al que llamó para informar para que Van no sea lastimado por su culpa. Cuando llama a Ferit y le dice que quiere hablar con él, Ferit le dice que no está disponible. Ande, por otro lado, logró lo que quería y dio la noticia de que era el amante de Aise y va a... Cuando Ferit ve la noticia, se vuelve loco, inmediatamente llama a la persona que hizo la noticia y lo regaña, luego llama a Ande y le dice que cree que ella lo hizo. Ande, por otro lado, culpa a Zadi y le pide que vaya a pedirle cuentas a su madre. Sinan, por otro lado, comenzó a sospechar de su tío y de Yaman. Cuando su tío Isan llega a su oficina y dice que quiere examinar todos los documentos, el tío se inquieta y llama a Yaman. Mientras todos están en la mesa para cenar, Ferit se acerca enojado a la mesa y le pide una cuenta a su madre. Anan se da cuenta de que el vestido de Ase pertenece a Bedia. Azadam le pide que explique que ha sido acusado en vano y que se casó con su esposa a cambio de un contrato. Fid va enojado a su habitación para explicar todo y mostrar el contrato. Aise también corre tras él y le pide que no haga esto. Ferit, por otro lado, muestra a todos el contrato que firmaron sobre sus activos. Se toman un descanso y se van a su habitación, de la mano de Aise, porque no puedo vivir sin Aise. Ferit le pregunta a Aise de qué hablarán cuando entren a la habitación, pero cuando ella deja de hablar de nuevo, Ferit se enoja. Aise luego viene a Ferti para decirle la verdad. Ferit dice que ha superado todos sus miedos e inseguridades gracias a Aise y le pide que le cuente lo que pasó durante el día. Aise piensa en lo que dijo Ba y se queda en silencio y las lágrimas caen de sus ojos. Aza está muy molesta después de que Ferit la regaña y se encierra en su habitación y llora y mira las fotos de sus hijos. Sinan se la acerca y le dice que hablará con Ferit para ganar su corazón y darle moral. Yaman y Betul fueron a cenar a Andes. Andes dice que vio a Aise con sus propios ojos en esta cena y que ella misma lo informó. Mientras todos están felices en la cena, Ande de repente se siente incómoda y va a su habitación a cambiarse. Yaman lo mantiene en su habitación. El padre de Ande se da cuenta de que los dos han desaparecido y va a la habitación de Ande. Cuando su padre entra en la habitación de Ande, ella no puede ver a nadie porque Ande se escondió en el balcón. En ese momento, Bea va abajo y cuando va hacia ella, va le advierte que no moleste a Ise y que se mantenga alejado de ella. Mientras es está pensativa, Bea se acerca a ella y trata de averiguar por lo que está pasando. En ese momento, va a Yama y le pregunta si ha hablado con su marido y si huirán. Mientras Isan está meditando, Isan se sorprende cuando su hermano Adnan se le acerca y quiere preguntarle sobre la situación. Isan dice que está molesto porque su hermano no confía en él y que trabaja constantemente para los Sankakzades y se enoja. Beda se les acerca cuando les dice que se casó con Azade por su dinero y que amaba a alguien más como loca antes de casarse. Cuando Sinan llegó al dormitorio, Lehman lo estaba esperando. Cuando le pregunté si estaba cansado de sí mismo, Sinan lo regañó. Isan y Yaman se habían reunido bajo el nombre de encargado de enterrar algo en secreto. Aise Ferit se levanta mientras duerme y mientras la cubre, escucha un sonido y se dirige hacia el sonido. Y es Va quien hizo ese sonido, Aise ha estado en una situación muy difícil. Va trata obstinadamente de llevárselo con él. Aise, en una situación difícil, convence a Va de que se vaya, justo en ese momento Ferit se despierta y sospecha de la situación de Aise. Por la mañana, Va lo llama para acosarlo y dice que vendrá si no viene, Aise dice que encontrará la manera. Aunque Ferit le pide que diga lo que sea que tenga, que tiene un problema desde la noche, Aise no lo hace. La señora Azado quiere ir al mercado con sus novias y comprar la ropa que quieran y comprar con ellas. Mientras Sinan deja a su hija en la escuela, ve a Ebru pero no quiere detenerse, pero cuando Ebru se cae y se desmaya, se detiene y corre hacia ella. Azade han estado de gira por el bazar con sus novias. Azade, que está perturbado por las conversaciones de la gente que lo rodea, desafía a todos en el medio del bazar. Más tarde, le dice que no le importa mucho a Aise, pero trata de proteger la reputación de su familia. Ande llegaba y amenaza con denunciarlo. Pero Ande no se inclina ante él y cuando llama a la policía para denunciarlo, va lo bloquea. Luego deja un sobre lleno de dinero a Ba y se va. Ba llama a Aise y la molesta constantemente, por lo que Aise le dice a Azade que tiene un trabajo y la deja. Sin embargo, Azade es consciente de que está tramando algo. Por otro lado, Ferit lo seguía. Cuando Sinan intenta aprender sobre su nueva vida hablando de sus viejos amores y experiencias con Ebru, lo regañan y Ebru lo deja. Isan persigue al niño que atrapó robando comida en el trabajo y trata de salvarlo de las personas que lo emplean. Mientras Aese va rápidamente a Ba, Ferit la persigue. Cuando Aese se da cuenta de esto, atrapa a Ferit y trata de averiguar qué sucedió. 
Cuando Ferit se preocupa por él, Aise lo regaña y le pide que lo deje ir. Ferit no le da más oportunidad a Aise, que está muy enojada con él, y la besa en los labios. Al verlos besarse, Ba se enoja mucho y se va. Aise quiere ir después de que Ferit la besa, pero Ferit no la deja, dice que hay un lugar que quiere mostrar y toma su mano y se la lleva. Aise no puede contener las lágrimas cuando la lleva a la casa que le preparó y expresa sus sentimientos por Aise. Sin embargo, Aise dijo que lo que sentía estaba mal, se disculpó y se fue. Ferit, por otro lado, está muy decepcionado. Mientras Ferit conversaba con su caballo, Ba lo escuchaba y se enojaba mucho. Aise, que viene a Ba, se preocupa cuando no puede verlo en casa. Cuando Ba llega ahí, dice que no hay nada que temer, que se deshará de él ahora y que se irá muy lejos y se despiden. Aise regresa a la casa que Ferit le ha preparado. Sin embargo, el caballo de Ba a Ferit le dio medicina a Fertna y trató de hacerle daño. Ferit monta su caballo, Fertna, pero el caballo corre salvajemente sin escuchar las palabras de Ferit. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Artuun. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.